Καλώ ήρθατε στο μάθημα τη ψηφιακή ανάπτυξη. Στη συγκεκριμένη ενότητα θα μιλήσουμε για εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στι πωλήσει και το marketing και συγκεκριμένα για το Google AdWords. Στόχο τη ενότητα είναι να κατανοήσετε βασικού όρου γύρω από το online marketing, να κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργία του Google AdWords, να γνωρίσετε ποια είναι τα βασικά βήματα για το στήσιμο μια καμπάνια στο AdWords και να λάβετε χρήσιμε οδηγίε και συμβουλέ για αποφυγή συχνών λαθών κατά τη διαφήμιση του site σα μέσα από το AdWords. Καθώ οι τεχνολογίε εξελίσσονται, η διαφήμιση από την παραδοσιακή τη μορφή, τα έντυπα φυλάδια, ραδιόφωνα και τηλεόραση, έχει εισχωρήσει δυναμικά στο ίντερνετ και στα κοινωνικά δίκτυα, Facebook, Twitter, LinkedIn, αλλά και σε πολλά άλλα μέσα κοινωνική δικτύωση. Γιατί κάποιο επιλέγει το Google, γιατί μέσα από τι καθημερινέ μα αναζητήσει. Βλέπουμε ότι παίρνει έγκυρα αποτελέσματα γιατί χρησιμοποιεί αλγορίθμου οι οποίοι αναβαθμίζονται συνεχώ προκειμένου να παρέχει στον χρήστη τα πιο σχετικά αποτελέσματα. Τι είναι όμω η online διαφήμιση, Είναι η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων στον καταναλωτή μέσω του ίντερνετ. Ο χρήστη με την επιλογή του διαφημιστικού μηνύματο, με ένα κλικ δηλαδή πάνω στη διαφήμιση, μεταβαίνει στην ιστοσελίδα του διαφημιζόμενου. Η Google για κάθε μία τέτοια ενέργεια, για κάθε κλικ δηλαδή, χρεώνει το διαφημιζόμενο. Στόχο του διαφημιζόμενου τελικά είναι να πετύχει φθηνά κλικ από όσο δυνατό πιο σχετικού με το αντικείμενο του site χρήστη. Α δούμε όμω πώ λειτουργεί το AdWords τελικά. Πρόκειται για μια real-time δημοπρασία, για λέξει κλειδιά που αναζητώνται και για τι οποίε ο διαφημιζόμενο θέλει να προβάλλεται οι διαφημίσει του. Όταν μια λέξη κλειδί αναζητάται από χρήστη στην φόρμα αναζήτηση και ο διαφημιζόμενο είναι πρόθυμο να συμμετέχει στη δημοπρασία για τη λέξη αυτή, το ad του διαφημιζόμενου αλλά και όσων ανταγωνιστών συμμετέχουν στη δημοπρασία για την ίδια λέξη, προσπαθούν να καταλάβουν μία από τις θέσεις διαφήμισης που παρέχει το Google. Οι θέσεις που παρέχονται στην πρώτη σελίδα αποτελεσμάτων κάτω από την φόρμα αναζητήσεων είναι 7. Οι τέσσερις πρώτες εμφανίζονται στο πάνω μέρος της σελίδας και οι υπόλοιπες τρεις στο κάτω μέρος της σελίδας. Πώς αποφασίζεται ποια θέση θα πάρει το άρτη διαφημιζόμενο και των ανταγωνιστών του? Μέσω του AdRank. Τη βαθμολογία δηλαδή που θα συλλέξει ο καθένα στη δημοπρασία για τη συγκεκριμένη λέξη κλειδί. Η βαθμολογία υπολογίζεται σε κάθε αναζήτηση δημοπρασία και εξαρτάται από τρει παράγοντε. Το bid, το χρηματικό ποσό δηλαδή που είναι διατεθειμένο να πληρώσει ο διαφημιζόμενο για να εμφανιστεί το ad του, το quality score, ένα βαθμό που εκφράζει την ποιότητα του ad και που θα δούμε στη συνέχεια από τι εξαρτάται, και από τι επεκτάσει και την μορφή του ad για τα οποία και πάλι θα δούμε λεπτομέρειε στη συνέχεια. Το budget που θα ξοδέψει ο διαφημιζόμενο για τι καμπάνιε του στο AdWords εξαρτάται από το πλάνο ανάπτυξη τη επιχείρησή του. Θα πρέπει να σκεφτεί τι ποσοστό των πελατών τη επιχείρηση μπορεί να τον αναζητήσει online, αν παράλληλα ξοδεύει χρήματα και σε άλλα πιο παραδοσιακά μέσα διαφήμιση, και πόσα χρήματα μπορεί τελικά ο ίδιο να ξοδέψει ημερήσια στο μέσο αυτό για να διαφημιστεί. Τα καλά νέα είναι ότι ο διαφημιζόμενο δεν χρεώνεται κάθε φορά που το ad του εμφανίζεται, αλλά μόνο αν ο χρήστη κάνει κλικ σε αυτό. Επίση, μπορεί να ορίσει ποιο είναι το μέγιστο κόστο που θα δαπανίσει για κάθε κλικ των χρηστών. Ο δείκτη ποιότητα με κλίμακα από το 1 ω το 10 είναι μια εκτίμηση τη ποιότητα των διαφημίσεων, των λέξεων κλειδιών και των σελίδων προορισμού. Είναι μια συγκεντρωτική εκτίμηση τη απόδοση των διαφημιζόμενων στι δημοπρασίε διαφημίσεων και δεν υπολογίζεται κατά την δημοπρασία για τον καθορισμό του AdRank. Σε πραγματικό χρόνο, οι παράγοντε που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του AdRank. Είναι η αναμενόμενη αναλογία των κλικ προ τον αριθμό εμφανίσεων, ποσότητα που καλείται και click through rate, CTR, η συνάφεια των διαφημίσεων με την αναζήτηση και η εμπειρία που λύγει στην σελίδα προορισμού. Όσο πιο συναφεί είναι οι διαφημίσει και οι σελίδε προορισμού για τον χρήστη, τόσο πιο πιθανό είναι να προκύψει υψηλότερο ad rank. Οι διαφημίσει με υψηλότερο quality score μπορούν να οδηγήσουν σε χαμηλότερε τιμέ και καλύτερε θέσει διαφήμιση. Οι επεκτάσει διαφημίσεων είναι ένα τύπο διαφήμιση χάρη στον οποίο εμφανίζονται επιπλέον πληροφορίε σχετικά με την επιχείρηση του διαφημιζόμενου. Πότε επιλέγει το Google AdWords να τι εμφανίσει, όταν βάσει του αλγορίθμου του υπολογίζει ότι η επέκταση θα βελτιώσει την επίδοση των διαφημίσεων. Και όταν το AdRank είναι αρκετά υψηλό ώστε να εμφανιστούν οι επεκτάσει. Στι τελευταίε τρει θέσει διαφήμιση δεν εμφανίζονται οι επεκτάσει. Οι επεκτάσει διαφημίσεων μπορούν να εμφανιστούν με διαφορετικέ μορφέ. Από τι πιο συνηθισμένε είναι οι επεκτάσει κλίσεων, το εκλέγμα τη επιχείρηση, οι επεκτάσει προώθηση, που περιέχουν επιπλέον περιγραφικό κείμενο για τι υπηρεσίε τη επιχείρηση, αλλά και οι επεκτάσει συνδέσμων ιστοτόπων, που οδηγούν σε διαφορετικό προϊόν από αυτό που προωθεί η κυρία Διαφήμιση.